Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa MOSFET or Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ito ay kapamilya din ng BGT or Bipolar Junction Transistor. Kagaya ng BGT, ang MOSFET ay ginagamit din bilang switch at amplifier. Ang MOSFET ay maaari natin maklasify bilang N-channel at P-channel. Ito ay may tatlong pin na tinatawag natin na gate, drain, at source. Actually, 4 terminal ang MOSFET. Meron pa siyang isang terminal na tinatawag na substrate. Hindi siya madalas na ginagamit sa input or output connection but instead ginagamit siya sa grounding. Usually, sa discrete type ng MOSFET, yung substrate is connected internally sa source terminal. Kapag ang araw ng MOSFET ay palabas na sa gate, ito ay N-channel. Kapag nakapasok naman sa gate at palabas na sa source, ito ay P-channel. Ang MOSFET ay may dalawang uri. Ito ay enhancement at depletion. Ano naman ang enhancement at depletion? Pag sinabi natin depletion type, maaari natin siyang maihalin tulad sa isang normally closed switch. Ibig sabihin, kailangan natin mag-apply ng voltage sa gate to source para mag-off ang MOSFET. Kabaliktaran naman siya ng enhancement type na MOSFET. Ang mga enhancement type na MOSFET ay parang isang normally open switch. Ibig sabihin, kailangan natin mag-apply ng voltage sa gate to source para mag-on ang MOSFET. Para mas lalo niyong maintindihan, ihalin tulad natin ang MOSFET sa isang gripo. Ang gate ay ang input para mag-on and off ang MOSFET. Ang drain naman ay ang output at ang source ay ang dinadaluyan ng supply na MOSFET. Para naman masabi natin na depletion type ang isang MOSFET, kailangan natin mag-apply ng voltage sa gate to source para mag-off ito. At para naman masabi natin na enhancement type ang isang MOSFET, kailangan natin mag-apply ng voltage sa gate to source para mag-on ito. Okay, so demonstrate ko lang kung paano siya gumagana. Ito yung kanyang gate, drain, at source. Yung gate natin ay nagsilbing input para mag-trigger yung MOSFET, para mag-on yung MOSFET natin. Yun yung gate. Okay. Pag nag-apply tayo ng positive voltage dito sa gate nya, tsaka lang magkakaroon ng output sa drain para umikot to. So, yung drain, yun yung naging output natin. Ito siya. Diyan nakakonek yung fan natin sa drain. And yung source, siya yung supply siya sa kanya pumasok yung negative supply. So try natin siyang i-on. 'Yon, guys. So mag apply lang tayo since may resistance yung katawan natin, mag apply lang tayo ng positive voltage dito sa gate para mag-on or ma-trigger yung MOSFET. So didikit ko lang isang daliri ko sa positive supply, positive yung supply natin and ididikit ko daliri ko dito sa gate para mag-on yung fan natin. Diba? Umiikot siya guys. Then para naman ma-off yung fan natin, maglalagay lang tayo or mag apply tayo ng negative voltage dito sa gate natin. So, didikit ko ulit yung isang daliri ko dito sa negative. Ayan. And, ididikit ko to sa gate. So, ayan guys. Nakita nyo, nag-off yung fan natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng MOSFET gamit ang analog multi-tester at digital multi-tester. So, ano pang hinihintay nyo? Umpisa na natin. So, sa pag-test ng MOSFET, gagamitin natin na range ay diode test. Mag-diode test tayo, guys. Ayan, diode test. And, ayan, guys. Mag-diode test tayo. Paunawa kay Bigan, bago ka mag-test ng MOSFET ay mas maigi na ipagdikit muna natin ang terminal nito gamit ang ating daliri. Itong kanyang gate, drain, at itong source. Gate to drain ay dapat wala tayong makuha reading. Okay. So, okay siya guys. Drain to source ay meron dapat siyang forward at reverse bias. Ang isang MOSFET ay may forward voltage na 0.3 volts to 0.9 volts. So, sukatan natin yung drain to source nya. 
Okay. Reverse bias. Ito yung kanyang forward bias. So, mapapansin nyo, meron siyang forward voltage na 0.5 volts. Ibig sabihin yan, good pa itong MOSFET na to. Another one. Ito ay ang gate, drain, at source. So, ang itetest natin dito, ang value niya ay 2N60. So, 2 ampere and channel 600 volts. So, itetest natin siya gamit ang digital multi-tester. So, ayan guys. So, ang range natin is diode test. Gate, drain, at source. So, gate to drain, dapat wala tayong masukat na forward voltage. Okay, wala tayong masukat. Balik ta ko lang. And, ayan, wala tayong masukat. Drain to source, dapat meron siyang forward at reverse bias. So, kung hindi nyo napanood yung tutorial ko sa diode, maglalagay ako ng link dyan sa taas. So, drain to source, dapat meron siyang forward at reverse bias. Ang isang diode ay may forward voltage na 0.3 volts to 0.9 volts. So, check natin siya. Drain to source. Okay, siya. May forward voltage siya na. 0.5 volts. Dapat, pag piniliktad natin itong test probe, is wala siyang reading or wala tayong masukat sa kanya. Nangangahulugan na, good ang MOSFET. Ngayon guys, is ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-activate ng isang MOSFET. Ayan guys. So, mag apply lamang tayo ng voltage sa gate niya. So, ayan guys. I-on natin. And, ayan. Ayan guys. May nasuka tayo sa kanya. Ito ko ulit. On. Ayan guys. May reading tayo. Kahit tanggalin ko itong test probe natin, pag binalik ko, may reading pa rin yan. Unless, pag didikitin ko to gamit yung daliri ko guys. Ayan. Pansin niyo at wala ta siyang reading. ba? Magic. Ulit. I-on natin siya guys. Maglalagay tayo ng voltage sa gate niya. Okay. On. Ayan guys. Pansin niyo. Nag-on yung MOSFET natin. Kahit tanggalin ko siya, pag sinukat ulit natin yung drain to source niya, meron siyang voltage. Ayan. Meron tayong masusukat sa kanya na forward voltage. So, para ma-off yan, pagdikit lamang natin to ng ating daliri. Tingnan nyo at wala na siyang, wala na tayong masukat sa kanya. Diba? Magic. Ulit. On. Ayan, meron tayong masukat sa kanya. Pagdikit ko ng daliri. And wala na guys. Yan ang halimbawa ng isang good na MOSFET. So, meron din dito isang MOSFET. Ito. Ayan guys, ganun din. Susukat, titest din natin siya kung good pa ba siya or defective na. So, ayan. Dahil test ulit tayo. Gate to drain, ay dapat wala tayong masukat sa kanya. Wala dapat reading yung tester natin. Okay. So, ayan. Wala tayong masukat guys. Drain to source, dapat ganun din. Meron siyang forward at reverse bias na parang isang diode. Dapat, yung forward voltage niya ay 0.3 volts to 0.9 volts. Guys. Okay. Reverse bias. And forward bias. Ayan. May forward voltage na 0.5 volts. So, ganun din. Discharge ulit natin siya guys. And itetest natin kung nag-on tong MOSFET na to. So, ganun din. mag apply tayo ng voltage sa gate nya. mag apply tayo ng voltage sa gate nya. Ayan. May tayo, meron tayo nasukat na 0.9. So, may forward, may forward voltage sa na 0.9 volts. Ayan, guys. So, para ma-off yan. Para ma-off yan, guys. Pagdidikitin lang natin siya ng daliri. 
And test natin. Tingnan nyo. Wala tayong masukat, ba? Diba? Itetest natin yung MOSFET gamit ang analog multi-tester. So, ang range na gagamitin ko, mas maganda kasing gamitin na range is times 10 or 1K. Yun ang lagi kong ginagamit, guys. Pag nagsusukat ng MOSFET. Times 10 or 1, 1K. So, yun ang ginagamit kong range. Times 10 or 1K. So, try natin dito muna sa times 10. Times 10. Ayan, times 10. Times 10. So, meron tayo dito yung MOSFET. Yung kanina. Ayan, guys. So, ayusin ko lang. Calibrate lang natin yung tester natin. Ayan, sakto na sa zero. So, ganun ulit, guys. Gate to drain. Dapat meron siyang wala tayong makuhang reading sa kanya. Ayan, diba? Wala ang reading. Balik na ko lang. And ayan, wala tayong makakuha ang reading sa kanya. So, drain to source, meron dapat siyang forward at reverse bias na parang isang diode. And guys, forward bias. And ito naman yung kanyang reverse bias, di ba? Yan ang good na MOSFET. Ito naman isa guys. So, Ganoon din, sa yung procedure, gate to drain, dapat wala tayong makuha ang resistance. Wala tayong makuha reading sa kanya. Ayan. Wala siyang reading. Balik ta rin natin. Ayan. So, gate to drain, wala tayong reading. Drain to source, dapat meron siyang forward at reverse bias. Ayan. Forward bias. And reverse bias. So, I-OO natin tong MOSFET na to gamit ang analog multimeter. So, ayan. So, maglalagay lang tayo dito ng supply sa gate nya. And, ayan. Nag-on siya, guys. I-OO natin. Diba? Magic. Siguro mapapansin nyo sa, gina sa digital multi-tester, guys. Positive probe yung nakalagay ko dito kanina. Ngayon dito sa analog. Negative probe naman yung nakalagay sa gate nya. Tignan nyo ah. So, on natin sya. And nag on yung MOSFET. Ayan, naka on yung MOSFET natin guys. Ayan. Ayan naka on yung MOSFET. End up natin. Wala tayong masukat. Ngayon siguro mapapatanong kayo. Kung bakit magkabaliktad yung polarity ng test probe. Sa analog at digital multimeter. Ganito lang kasi yung paliwanag yan, guys. Ang negative ng battery sa test probe natin, sa tester, nakakabit sa positive dito. Nakakabit sa positive. Ang negative ng battery sa loob ng tester, nakakonekta dito sa positive probe natin. Kaya pag mag-test tayo, guys, baliktad talaga. Yan. And yung positive ng battery, nakakonekta dito sa negative probe natin. Yan. Yun lang yung pinakasimpleng explanation dyan para hindi kayo malito. Baliktad yung battery ng tester sa loob na nakakabit dito sa test probe. So, ulit tayo dito sa test natin, guys. Mag-apply tayo ng voltage dito sa gate to drain. Ayan. Mag-apply tayo yung voltage. And, ayan, guys. Nag-on yung MOSFET natin. Okay, tanggalin ko tong test probe natin. Pag sinukat ulit natin yan, meron pa rin yung reading. Ayan, di ba? Ngayon, pag didikitin natin siya, gamit yung ating daliri. Tsukatan ulit natin. Bawala tayong masukat. Ganun din yan dito guys sa isa. Sa isang MOSFET. Ayan. Ganun din yan dito sa isa. So, key to drain. Dapat wala tayong mukhang reading or resistance sa kanya. Resistance reading sa kanya. Ayan. Wala. Balik ta rin natin. And wala. Walang deflection yung pointer. Drain to source, dapat meron siyang forward at reverse bias. Okay, reverse bias. And forward bias. Ayan. Yan ang halimbawa ng isang good na MOSFET. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Pwede kayo mag-iwan ng comment or suggestion sa comment section below. 
paghit na rin ang like and subscribe button and pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Maraming salamat. Stay humble and be creative.